В предыдущей серии я оставил вас во Вьетнаме, куда мы ездили с моими новыми друзьями-иностранцами на пару недель на автобусе. Настала пора возвращаться обратно. Меня ждала подготовка машины, чтобы проехать через всю Камбоджу и отправиться дальше в своем автопутешествии вокруг Азии. Сегодня я приехал в специальное место на стол где ребята оклеивают пленки, стекла и машины для того, чтобы наклеить перед поездкой в Индию и Мьяну и Бангладеш и очень бедной страны. Такую непробиваемую пленку. Но машина сюда не ехала из велосипеда в очередной раз. Поэтому, наверное, они будут это делать на улице. На улице, к счастью, работать ребятам не пришлось. Снял велосипед и все же поместился в бокс. С нашими детейлинг-центрами это, конечно, сложно сравнивать, где чистота полнейшая и совершенно нет пыли которая может попасть под пленку. Здесь на таким ну, просто не заморачиваются. Обратите внимание на ногти этого паренька по последней камбоджийской моде. В мусульманских странах мне как-то рассказывали версию, для чего такие ногти нужны. Но здесь так их меры. И когда я у местных спросил про это, мне сказали, что это, мол, фишка такая. Показывает, что ты что-то типа белоручки или интеллигента. То есть не работаешь в полях и можешь позволить себе такие ногти. Ну, правда это или нет, я не знаю. Так, тут выглядит уже одно забронированное стекло. Пленка абсолютно прозрачная. Тут, конечно, есть к чему придраться, но я думаю, что главную функцию она выполняет. Вообще, идея клеить стекла такой пленкой пришла после того, как я прочитал про ограбление одной из экспедиций в Латинской Америке, когда у ребят разбили стекла в машине и утащили фотоаппаратуру и ноутбуки. И я решил, пусть это полностью может и не защитит мой хлам, но по крайней мере сильно усложнит грабителям задачу и добавит времени мне на маневры, если кто-то будет покушаться с камнями в стекло. Такой бронированной пленкой обычно оклеивают фары, чтобы на них от камешков не появлялись сколы. А здесь вот получился такой вот лайфхак. Всем, кто путешествует вдали от дома, кстати, очень советую. А, ну вот, ребята, высадили мне аккумулятор довольно быстро, держа машина открытой. По простой причине, потому что он стоял до этого 2 или 3 недели без движения и где-то, видать, у меня пропускает. Приехал босс и сейчас откручиваем аккумулятор, чтобы завести машину. Всего мне это обошлось ровно в 100 долларов за 4 боковые окна. На наши деньги это что-то около 7000 рублей. Для тех, кто интересуется, как поживает желтый в этом путешествии, докладываю события последних недель. Методом проб и ошибок я подобрал масло, подходящее машине в таком жарком температурном режиме. Под компотом я почти насквозь проколол колесо и, не дожидаясь, пока оно начнет впускать, поставил туда жгут. А пока я был во Вьетнаме, на парковке Камбоджи у желтого зачем-то украли один из тросиков питкорезов. Вообще, эта двухмесячная пауза в путешествии мне пришлась в целом на пользу. Я тоже порядком отдохнул и привел себя в порядок. Да, в шестой раз за поездку постригся, теперь руками хмерских барберов. Пополнил свой опыт еще и местными видами массажа. Нет, ну а чем еще в Азии себя развлекать? Ну и испробовал все прелести быть камбоджийским мужчиной. У них как-то маски для лица и уход за собой не так зазорны, как это все еще считается у нас. Я нахожусь в деревне под Сием Рип, в Камбодже, и снимаю одну из первых сцен в фильме «Шесть месяцев в Азии». Это для семейных пикников. Вот как у нас шашлычки жарят, так у них здесь можно снять домик и посидеть у воды. И вот, наконец, я добрался до Сием Рип. Город кутежа для тех, кто приехал на пару недель в виза раны из Таиланда. И тех, кто...
кто решил потусить в ожидании экскурсий на всемирно известную достопримечательность ангор -Ват. Я не знаю почему, но в Камбодже очень дешевый алкоголь. Например, вот литр такого Джек Дэниелса у нас стоит 60 или 70 долларов. Здесь стоит 20 долларов, то есть 1300 рублей за литр. Хорошо путешествовать на желтом. И в CM Рипе он не дал мне заскучать. Я в миг оброс новыми знакомствами и даже один вечер поработал барменом вместе со своим новым другом, хозяином вот такого вот алкомобиля. Такие машины здесь, кстати, на каждом углу. Каждый вечер приезжают, раскладываются и давай качать на несколько кварталов музыку вокруг. Ну, как вам я в новой профессии? Надеюсь, что после этого видео меня будут чуть реже спрашивать о том, не скучно ли мне одному путешествовать. Нашел вот такую вот интересную разметаловку в Сибири. Это ночной массаж. Скрутив киношку и можно целую, лежать, целую ночь лежать и обмассировать. А девушки сидят, тут каждый себе выбирает клиента. Для тех, кто не обратил внимания на цены, когда я показывал прескурант первый раз, на всякий случай заострю внимание. Массаж всего тела 60 минут стоит 3 доллара. Это где-то чуть больше 200 рублей. Невероятно, правда? Мне стало любопытно, как устроен этот бизнес изнутри. И я, выбрав массажистов, которые получше говорят по-английски, попросил дать мне небольшое интервью. Сколько зарабатывает за день массажисты? Есть ли у них какое-то специальное образование? Пристают ли посетители? И можно ли отказаться от массажа, если тебе не нравится клиент? Очень много вопросов. В общем, обязательно найдите эту беседу у меня на канале. Уверен, вам будет интересно. Но это еще не все сюрпризы, которые я для вас подготовил в этой абсолютно экзотичной стране. Наравне с бесчисленным количеством массажистов, мое внимание привлекло множество ледибоев, трудящихся на улицах Сеймрипа не только ночью, но и днем. По старой схеме я нашел самого сговорчивого или сговорчивую того, что сносто говорит по-английски, и кто готов раскрыть некоторые секреты этой профессии за несколько коктейлей в соседнем баре. Так вот, разговор получился длинным, и я записал для вас отличное интервью, как мне кажется. Про сложности и радости такого заработка, про то, чем отличается русский клиент от остальных, про то, на что копит Леди Бой и о чем мечтает, кого он выберет, например, молодого симпатягу или старца в возрасте, как к ним относятся в их родной семье, сколько стоят их услуги и вообще очень-очень многое другое. Также найдите это интервью у меня на канале. Вообще, такие знания очень расширяют кругозор. Уверен, вам понравится. Ну, а мы тем временем будем двигаться дальше. Короче, проезжаю я мимо Бродвея Розанна, 7 рип Камбоджи, и вижу вот такой вот желтый хаммер. У них такой демо автомобиля так был рекламный, который ездит по улицам и рекламирует шоу Розанна Бродвей. Фантастика, конечно, мир тесен. Машина 2005 года. Ну такая, конечно, пришатанная, ушатанная. Но это первая желтая звука, которую я вижу за пределами.
решил сегодня закупиться в таком магазинчике. Вот этот колокол я купил за 35 долларов. Да. Это да, коса для риса, сделанная из ПК Буйвола 20. Вот такие бусы, у которых колокольчик сделан из костей. Это бусы тоже для Буйвола, стоит 13 долларов. Там же я прикупил немного кинопостеров на трейл тематику из рисовой бумаги, плетеный гамак из тростника и многоразовые бамбуковые палочки. Ладно, ладно, не буду томить вас секретами. И расскажу, зачем я все это покупаю. Дело в том, что какое-то время назад у меня появилась идея по возвращению открыть небольшое заведение. Я это видел как некую чайную комнату или кофейную где не будет ничего, кроме чая и кофе со всех стран мира. Причем все это будет подаваться в аутентичной посуде. Представляете, кофе по-вьетнамски, индийский масала чай, кофе по-турецки, аргентинский маты и много-много других, все в одном месте. А на стенах трофеи, которые я привез из разных стран мира. Вот для оформления этого места я и стал скупать декор. Кстати, если кого зацепит идея это так же, как и меня, пишите, с радостью сделаю это с кем-то в партнерстве. Вот такие ночные автобусы еще ходят между городами. Их прикол в том, что там места все лежачие. Они двухэтажные, есть туалеты, даже душ. В 7 Рипе мне повезло остановиться в замечательном отеле всего за 15 долларов за ночь. Отель был настолько хорош, а жара настолько невыносима, что порой было трудно себя заставить вытащить из бассейна. Так как он был расположен почти в центре, то я оставил машину припаркованной на несколько дней и в основном изучал город пешком. Еще одна из причин не вылазить из отеля – замечательные завтраки. Я уже успел соскучиться по нормальной европейской еде. В то время как в Камбодже весь стритфуд в основном очень специфический. Потрошки, жучки, улитки, жабы и любыми всеми местными хрустящие куриные лапки. Но все же никакие блага цивилизации не задушат дух исследований. И я день за днем отправлялся в пешие вылазки по городу. Выходишь из отеля с его прохладой и кондиционером и вырываешься просто весной и обили запахом. Я потратил несколько дней по семи магазинам, собрал полную коллекцию обложек оригинальных комиксов «Приключения Тинтина». Всего было 24 выпуска с 30 по 86 год. Еле собрал, теперь вся коллекция на стене будет. У меня в отеле очень много фруктовых деревьев. Помимо манго еще дофига банановых. И я никогда не видел, чтобы у бананов были вот такие штуки. Это оказывается... Тоже фрукт называется сердце банана. А, всякого я повидал в путешествиях. И свадьбы, и церемонии кремации, и дни рождения. А здесь вот стал свидетелем траурной церемонии в честь, видимо, какого-то почтенного господина. В один из вечеров, когда я возвращался к отелю, в свете фара тук-тука я увидел под желтым какую-то суету. Машина стояла пару дней припаркованной у отеля без движения, и оказывается у нее под капотом поселилась семья крыс. А -а -а, вот такую душеньку загубил желтый сегодня. Короче, я пока не понимаю, что произошло, но здесь было дофига мышей, надо машины переставлять. Я вижу вот эти ошмотки, что это такое было, мозги может. Это явно кровище. Господи, я надеюсь, они не сожрали резину или провода. Полную версию этой в буквальном смысле мозгодробительной истории смотрите в специальной байке автопутешественника у меня на канале.
что сегодня я собираюсь посетить одну из самых известных достопримечательностей мира, можно сказать, и уж точно самую известную достопримечательность Камбоджи. Это ангор -Ват, храмовый комплекс, которому очень много сотен лет и который пережил не одну катастрофу. И я все выжидал, когда настанет удобный день, потому что сейчас сезон дождей и каждый день заливает. Не очень удобно ходить по этой территории во время дождя, а территория очень огромная. Я очень надеюсь, что много куда смогу проехать на машине, в том числе для того, чтобы сделать памятные фоточки, потому что машина э, сфотографирована на фоне ангор -Вата. Это, ну... Так, то же самое, что и машина на фоне Эйфелевой башни или на фоне Колизея или пирамид. Это что-то вне времени совершенно. Храмовый комплекс Ангор Ват является крупнейшим культовым сооружением человечества, оставленный нам в наследство к мерзким королем Сурья Варманом II около тысячи лет назад, а также является самым большим индуистским храмом не только в Камбодже, но и во всем мире. Строительство храма длилось более 30 лет, и он стал самым крупным храмом в древней столице к мерзкой империи Ангор. Площадь Ангкор Вата составляет более 2,5 квадратных километров, и для сравнения это почти в три раза больше, чем площадь того же Ватикана. Okay. Насколько не получилось туда попасть Дело в том, что сам храмовый комплекс находится в 6 километрах от города И на подъезде к нему стоит КПП Меня попросили предъявить билет Билеты там на месте не продают Пришлось возвращаться в город и покупать Билеты сами трех видов Это однодневный пропуск 37 долларов Трехдневный 62 доллара И за 90 долларов 7 дней На самом деле это один из самых дорогих музеев Пока получается, который я был а это довольно волнительно, я скажу. А вот и Ангорват. Ангорват, по сути, находится на искусственном острове. Ширина рва заполнена водой. Это 120 метров. Это очень правильной формы квадрат. Удивительная, конечно, такая всемирная достопримечательность. Такие огромные деньги они гребут на туристическом потоке при такой большой цене билета 30, 60, 70 долларов. А парковка здесь даже без асфальта, просто красный песочек. Я припарковался максимально близко к Ангору, вот он. Но ливень начал лить с сумасшедшей силой. И я решил все-таки отсидеться в машине, достав наконец дождевики, которые я везу с собой с Москвы и еще ни разу даже не воспользовался ими. Вот он, красавец, величественный Ангор Ват. Тот самый храм, чей силуэт украшает государственный флаг Камбоджи. И даже несмотря на неудачную погоду и то, что ракурс земли не такой эпичный, да и строительный кран мешал насладиться моментом, даже несмотря на все это, чувствовалась грандиозность момента. Любопытный факт. Каждый год находится несколько отчаянных смельчаков, которые переплывают этот ров вокруг храма, несмотря на все строжающие запреты и последующие штрафы. Так, видимо, сильная тяга стать частью чего-то великого. Ангор Ват стал для меня открытием во всех смыслах. Я что-то где-то про него слышал, но никогда не погружался в это глубоко. Так, например, я думал, что Ангор Ват это просто такой древний храм, а на самом деле это невероятно огромный целый храмовый комплекс с сотнями разрозненных строений, построенных в разные эпохи. По грандиозности, масштабу и монументальности с ним может посоперничать разве что долина пирамид в египетской Гизе. Называется он Ангор. 
и размер всей территории порядка 200 квадратных километров. Естественно, все это невозможно осмотреть за один раз. Не зря на территорию храмового комплекса продают семидневные абонементы. Но по иронии судьбы, до окончания моей камбоджийской визы оставались считанные дни. Поэтому у меня получилось посетить только самые основные достопримечательности по так называемому малому кругу комплекса. Там расположены главные святыни. Сам Ангорват, Байон и Топром. И начал я, естественно, с главного комплекса в честь бога Вишну. Великого храма Ангорва. На дорогом входном билете, естественно, все траты не заканчиваются. Очень сложно понимать чужую культуру, которая безмолвна и представляет из себя сейчас лишь груду камней, пронесенную через вечность. Поэтому, наняв англоязычного экскурсовода, я отправился внутрь. Шафрановые кашая носят монахи древнейшего ответвления буддийской религии Тхеравада. Для нас люди в таких одеяниях сами по себе экзотика, и в таком антураже выглядят вполне органично. Тем сложнее представить, что для них такое посещение Ангор Вата – это тоже особый момент. Многие из них приезжают из других городов специально, чтобы посмотреть этот величественный комплекс. Здесь наши желания совпали. Они сфотались со мной, к себе на память, а я с ними. Я не буду вам сюда переводить все, о чем мне рассказал гид. Это не имеет совершенно никакого смысла. Все равно все не показать и все не пересказать. Поэтому постараюсь сосредоточиться на своих ощущениях и именно их вам передать. А это самый центр. Все вот эти пространства были заполнены водой для очищения. Это самый-самый центр храма Ангор Ват, прямо под центральным куполом. Всегда испытываю определенный трепет в такие вот кульминационные моменты. Следы от пуль во время гражданских войн и режима красных меров. Thank <laughs> you. 
Ангор в ад потрясающий, правда? Но, как оказалось, это только цветочки. И самое интересное, меня еще ждало впереди. Вернувшись на стоянку, я в очередной раз порадовался, что по всей этой огромной территории можно передвигаться на своей машине. Забавный момент. Когда я на желтом протискивался через южные ворота Тон Леом, приближаясь к храму Байон, я поймал себя на мысли, что вот здесь вот даже не так обидно было бы поцарапать машину об эти ворота. Потому что это совсем не то, что, например, задеть газель на садовом. Такую царапину я бы, может, даже и не стал закрашивать, оставив себе на память. Такую эпичную фотку почти испортил климат, вернее испарина от жары, которая поднялась в воздухе сразу после окончания ливня. На этой фотографии я как будто вышел из парилки. Байон оставил в моей душе неизгладимое впечатление. Величие и красота увиденного так повлияли на меня, что я, кажется, впервые понял, что хочу, чтобы лики из Байона стали частью моей большой татуировки, идеи для которой я вынашиваю уже не первый год. Но, как оказалось, и это еще было не все. Мое воображение ждали новые потрясения, которые подарило мне знакомство с храмом Та-Пром. В том самом где снимали Лару Крофт, расхитительницу гробниц. Фильм, который в свое время сделал Анджелину Джоли звездой номер один. Припарковавшись неподалеку и отправившись последние несколько сот метров к храму пешком, мне стало наконец понятно, почему во всех путеводителях пишут красивую фразу «Джунгли наступают на храм». Все так. От себя бы я только добавил, джунгли буквально поджирают храм. Его даже уже почти не видно из космоса. И, наверное, совсем скоро от него останется только бессмысленная груда камней. Деревья, которые возвышаются над крышей, на самом деле растут не из земли, а из самого строения. С крыши эти устроения. Когда решило правительство подкоротить это дерево, Корни, которые начали вырываться из земли, они разрушили вот эту часть храма. Я на самом деле даже вообще не знаю, с чем это можно сравнить, из того, что я видел. Но вот эти заброшенные храмы, которые со временем захватили джунгли и развалили, по сути, стены, это... Когда вы где-то слышите слово «джунгли», имейте в виду, речь идет как раз про такого вида растительность. Такое есть только в Юго-Восточной Азии и еще в Латинской Америке. Все, больше нигде на планете. Находясь в этом месте, 
я уже понимал, что мне никаким образом не удастся передать окружающую меня атмосферу. За многие годы, проведенные в путешествиях в разных уголках света, могу с уверенностью сказать, храм Ангор Вата точно входит в тройку самых поразивших меня за все время. Просто даже удивительно, почему этот комплекс не вошел в новый список чудес света. При случае обязательно воспользуйтесь возможностью, чтобы увидеть это все своими глазами. Это поистине уникальное место, где природа год за годом терпеливо доказывает свое превосходство перед самыми невероятными творениями человека. Да, наших потомков это чудо уже, увы, скорее всего, не доживет. Маленькая лиана, которая спустилась с самого верха дерева. Когда-нибудь пустит корни и захватит все дерево. Где-то здесь мы и расстались с моим гидом, который изо всех сил старался все эти несколько часов, проведенных вместе, впихнуть в меня такой объем истории его страны, который ну, просто невозможно хватить за столь короткое время. Там я понял только, что сюда еще обязательно нужно вернуться. А это решение дорого стоит, так как в своих путешествиях я предпочитаю всегда двигаться только дальше, несмотря на всю влюбленность в новые места. Слишком уж мир большой и прекрасный для того, чтобы заходить на второй круг. Но Ангорват, безусловно, исключение. Те, кто смотрел первую часть моих приключений в Камбодже, помнят, каким образом я получил пермит на машину, чтобы заехать в страну на желтом. А те, кто смотрел еще и вторую часть, Помнят, что я продлевал свое камбоджийское пребывание, сделав виза ран в соседний Вьетнам, после которого снова получил возможность находиться в этой стране. Но документы для желтого уже к этому моменту были просрочены. И я, чтобы минимизировать свои проблемы с проездом камбоджийской тайской границы, решил поехать не через основной погранпост между этими двумя странами, а подался на юг, где надеялся выехать из страны через провинциальный пост который наверняка еще не такой компьютеризированный. Так оно все и произошло. Я сейчас нахожусь на границе между Камбоджей и Таиландом и поехал специально через пункт бан Лаем, который считается маленьким и таким ну, провинциальным. Не основной P5 для того, чтобы не спрашивали про нахождение машины. Смотрите в следующей серии. Спустя почти полгода путешествий по Лаосу, Камбоджи и Вьетнаму, Желтый снова в Таиланде. За два дня уже успел посидеть с полицией. На этот раз мы пересечем эту страну поперек. Начнем с побережья Паттайи и затем, переместившись в Бангкок, подберем двух подписчиков, с которыми предстоит провести ближайшие пару месяцев вместе. Нас ждут племена Каранов, которые украшаются вытягиванием шеи. Потрясающий Чанг Май и его серебряные храмы, интервью с буддийским монахом, а также все те неприятности, с которыми мы столкнулись, притираясь друг другу по пути к Мьянме. Парни, что стоим, что ждем, я не понял. Хитрые русские. Вас ждет очень необычная для канала серия. Поставьте все колокольчики, 
и обязательно не пропустите ее. Уверен, вам понравится.